Assalamualaikum dan salam keusahawanan anda bersama dengan saya Fatah Amin dalam episod ke-6 program sukses 4.0 Meneroka Cabaran Usahawan Era Digital dibawakan kepada anda oleh SME Bank Pasti keadaan akan menjadi lebih hangat untuk sesi penjurian yang kedua ini Tapi sebelum tu kita saksikan terlebih dahulu kedudukan prestasi media sosial peserta-peserta program sukses 4.0 Peserta akan diberi masa 2 minit untuk membuat pembentangan mengenai penjenamaan dan analisis pemasaran bisnes masing-masing di hadapan juri, digital marketing coach dan juga mentor. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput peserta kita yang pertama, Hafiz. Kenapa bawal tanpa seri kacau dan kata saya pilih? Kerana saya melihat betapa pentingnya untuk uh, customer ataupun pelanggan tahu tudung bawah saya tidak perlu digosok. Kita pergi kepada saiz pasaran di mana kita boleh lihat di situ 18 ke 24 peminat tudung bawal di Baskar dan 25 ke 34 peminat yang mana rata-ratanya interest ataupun klik pada pembelian uh, tudung bawal di Baskar. Lokaliti daripada peminat-peminat Kuala Lumpur adalah paling besar kerana di situlah bermulanya reseller-reseller ataupun ejen-ejen saya yang berminat. Persaingan, saya letakkan Fareha ke Kabu, ID Juma dan bawa eksklusif. Anda boleh lihat bagaimana Fareha berkembang dan naik. Sekian, terima kasih. Last week punya presentation, Hafiz uh, explain kepada kita orang yang tudung bawal ni ada empat design, boleh pakai sengit sana, sengit sini semua kan. Tapi rupa-rupanya hari ini, Uh, branding Hafiz adalah Diva Scarf Bawal Tanpa Setrika Yang mana satu branding yang nak diutamakan Memang betul, uh, dia asalnya adalah pada empat desain dan dua desain dan satu tudung Jadi saya terpaksa tukar mengikut pada permintaan customer Dan disebabkan itulah reaching dia semakin tinggi dan sales Alhamdulillah boleh meningkat uh, Bila you carry that slogan apa tadi? Uh, tanpa Setrika uh, uh, We have apa dah, uh, Sabella baju tanpa gosok juga. So apa apa beza you? Dah dah jadi klise sama. So so what? Terus terang, selama 2 tahun saya tidak ada sifu. Saya tidak mampu untuk bayar mana-mana sifu untuk ajar tentang branding. Dan sebab itulah saya betul-betul nak belajar kerana uh, dalam keadaan sekarang keterpaksaan untuk saya tahu mana satu saya nak put the position. Terima kasih tuan. Kini saya mempersilakan peserta yang kedua, Hazika. anda, tiga daripada lima orang yang tengok iklan di YouTube ni akan klik iklan untuk tengok pasal produk atau servis yang ada dalam iklan ni. Dan ini ialah satu um, kelebihan buat video marketing yang banyak peniaga mikro tak dapat nak uh, capitalize. Kenapa? They don't have budget untuk buat video mahal-mahal macam ni. Kedua, nak buat video ni perlukan technical aspect and they don't have the access to it. Dan ketiga, lack talent untuk build story yang menjual. Saya nak target capture 5% daripada at least 33,000 peniaga mikro yang berdaftar dengan SME dan SSM. Dan kalau kita fikir pasal brand macam Starbucks kan, macam mana dia orang boleh charge sampai 4 kali ganda harga kopi biasa, it's all in brand story. And you looking at the person who tell stories that sell. Capsule Studio. Kita buat video gempak, professional, budget friendly, guna smartphone je. And kala kuning melambangkan semangat kami to actually create the impactful message. Sekian, terima kasih. Hazika, uh, saya punya komen is I really like you punya color, I like your your thing, the branding, everything. It's very cantik. Hmm. Cuma I think you would need to do a bit more of uh, orang kata uh, survey and research uh, on ground yep. uh, untuk really tanya whether they really understand ataupun relate dekat you punya message ni. Alright. Thank you, yeah. Puan. Hmm. Hazika, bila semua orang dah boleh buat film sendiri, so yeah. wouldn't that become your competitor ke? Atau? Tak. Oh, what? Um, betul. Tapi nak buat video yang boleh jual, yang boleh letak dekat brand profile, it just takes skills. And my team has the capacity to deliver it. Obviously, with time, um, we'll catch up some competitors. But by that time, kita dah pun ada strong brand presence um, to establish our brand. Terima kasih semua. Tiba-tiba masa untuk kita panggil peserta yang ketiga, Zaim.
Saya bermula dengan personal branding. Saya nak orang kenal saya sebagai Boss Miao dan berwatak sebagai entrepreneur and cat lover. Tema kita iaitu Your Pet BFF. So, Your Pet BFF ni mewakili Your Pet Best Friend Forever. Dan kita membawa elemen tiga mesra. Warna, warna hijau kerana ianya lebih eco, punya eco-friendly. Kami juga ingin mewujudkan anugerah kucing paling popular julung-julung kali di Malaysia dan di dunia. Untuk bahagian sales, kita branding nama stokis kita dengan nama JTK iaitu Jutawan Tai Kucing. So JTK kita dah berada di serata Malaysia. Kami juga telah melantik kucing sebagai duta rasmi kami iaitu Ming Gemuk yang mempunyai seramai 300,000 follower di Facebook. Ini dia bersama dengan Asti Mizal. Terima kasih. Kalau boleh saya tanya lah, apa yang you belajar semasa di Patriku baru-baru ini yang you apply kan dalam Baik. Uh, this presentation? Satu benda yang saya belajar, uh, research, research, research dan juga kalau nak fokus untuk tema tu biar satu saja. Saya sangat suka your pet BFF. Pada saya brilliant. Tapi when you turn uh, to the next page, uh, mesra semua, ha. itu kesalahan besar branding lah. Okay. Sebab tak tahu apa benda. Adakah ini mesra? Mesra. Okay. <laughs> so itu itu you have you Baik. have to fix that. Baik. Okay. Terima kasih tuan-tuan. Kita tak mau tunggu lagi. Kita nak jemput peserta kita yang keempat, Syuhada. Tagline kami juga adalah tagline yang catchy supaya kami nak uh, customer senang ingat dan bila mereka makan wah sambal mereka akan rasa macam wow nak lagi. So itulah tagline kami wow nak lagi. Kami sentiasa berkongsi testimoni-testimoni positif supaya customer akan ingat dan akhirnya menjadikan wah sambal sebagai gaya hidup mereka. Kalau tak ada wah sambal, rasa tak lengkap menu harian. Future plan kami adalah untuk membawa imej wah sambal ni ke merata tempat dengan car wrap. Di masa akan datang, wah sambal akan ada packaging yang travel friendly. Kerana target market kami di masa akan datang adalah uh, kumpulan yang pergi umrah dan haji. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Ada soalan ataupun komen? You ada mana-mana uh, market leader yang you benchmark yourself tak? Definitely, Kairo Amin and Sambal Cik Nur. So, uh, apa yang they have done right yang menyebabkan you, you rasa you nak emulate them? Sebab Kairo Amin, dia membina personal branding dia selama 4 tahun. Saya punya branding uh, lebihkan kepada emotional branding sebab saya nak ceritakan kisah di sebalik wah sambal ini macam mana ia tertubuh. Ia disebabkan pandemik, pandemik sebab husband saya uh, seorang pilot tapi tidak dapat fly. So kita kena cari cara lain untuk meneruskan kelangsungan hidup. So saya nak tekankan kisah di sebalik penghasilan wah sambal. Terima kasih Syahada. Nampaknya sesi penjurian semakin hangat. Kita nak tahu apa nasib enam peserta lagi. Kita tunggu selepas ini. Kembali semula dalam program Success 4.0. Kita akan teruskan dengan peserta kita yang kelima, Nakib. Sagu Harti bermaksud sagu adalah produk saya dan Harti saya nak menyampaikan kepada audiens bahawa produk saya ini adalah produk daripada hati ke hati anda semua dengan tagline Real Taste of Heritage saya sasarkan produk ini kepada orang yang berpendapatan 1500 dan ke atas dengan range umur 18 hingga 45 tahun apa yang customer kami nak adalah makanan yang berhasiat mempunyai banyak pilihan mudah untuk diakses untuk didapatkan Produk lifestyle yang orang boleh selfie dan juga orang boleh jadikan dia sebagai konten social media platform mereka masing-masing dan juga produk lokal, produk warisan Malaysia. Based on market research yang saya buat, peniaga online adalah percentage yang paling kurang sekali. Dan sebab itu sagu hati kita fokus kepada online platform. Sekian, terima kasih. Uh, Nakib saya cuba tengok slide uh, berkenaan dengan you punya competitors itu. Uh, ya, terus terang saya tak nampak kenapa mereka jadi kompetitor. Bukankah mereka ni boleh jadi jumpa channel? Sebab uh, saya Google Melaka yang saya tengahkan ini dengan harga yang premium. Sebab biasa kalau kita nampak kan, dekat pasar malam orang akan jual RM2. Tapi produk saya ini RM3 dan RM4. So, adakah, adakah retail store, uh, customer of retail store, customer of pasar malam tak boleh 
beli RM3-4 uh, Saya pernah jual dekat pasar malam dia tak mendapat sambutan yang baik Macam itulah based on saya punya experience So katalah orang tu dah buat order hmm. untuk uh, sagu hati ni Macam mana order tu kira fulfill? Dia biasanya saya akan buka pre-order Contohnya okay. saya akan buka pre-order hari Jumaat Isnin tu saya dah open order lah So saya kumpulkan semua order Jumaat tu baru saya delivery Uh, tapi untuk be a businessman, uh, I think untuk kembangkan betul-betul, uh, you focus you kena kepada delivery dan logistik you. Same day delivery. Kalau orang teringin, biasanya real time kan, oh hmm. sedapnya ni, I nak order sekarang juga. Macam mana? Takkan nak jalan. Tunggu lah kau hari Jumat, you know. Terima kasih, Ben. Okay. Terusnya, saya jemput peserta yang keenam, Atirah. your passion with our innovation. Itu adalah slogan dalam tagline kami. Inovasi adalah asas penubuhan syarikat kami dengan produk inovasi yang mampu memberi meningkatkan minat pelanggan dalam pembuatan pakaian. Kami menyasarkan kepada kementerian. Sebagai contoh, Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Pengemar Jahitan dan Institusi Swasta Kerajaan yang melibatkan pelajar kemahiran jahitan. Kami melakukan bisnes B2C yang melibatkan semua golongan, golongan dari segi umur 9 hingga 60 tahun. Untuk Magic Edio, kami dalam sistem ke arah untuk menembusi sistem kemahiran dengan inovasi yang telah saya cipta. Ini adalah antara testimoni kami yang terdiri daripada pelajar pendidikan khas yang terdiri daripada slow learner student dan juga kanak-kanak berumur 9 tahun dapat menjahit pakaian dengan sendiri. Sekian, terima kasih. Pada saya, saya daripada minggu pertama, minggu kedua, saya tak clear pun apa awak buat. Dari sudut brandingnya, ha. saya memang honestly, saya masih tak faham. Ya, ha. dia, dia, dia tak ada uh, clarity uh, in term of product ha. or uh, in term of the support service that you, you nak bagi. So, ha. saya rasa you you, you kena uh, revisit balik. Peserta kita yang ketujuh, Kodijah. tell you the story of Dr. Aaron and Sarah. Dr. Aaron is a psychiatrist and Sarah is his patient. Sarah has cancer, which leads to her depression. During the third appointment, Dr. Aaron uses my psych. So Dr. Aaron adds her diagnosis in which she can learn more on how to cope with her depression. He then adds his, her prescription, which will alert Sarah when she needs to take her medication. And then he adds CBT feature, most importantly, which is a digitized interactive psychotherapy which Sarah can use and Dr. Aaron can monitor. Dr. Aaron can access a lot of features that will help him save time and optimize his treatment. Now, if you're wondering why am I sharing this story, that's because our brand strategy is all about storytelling. This is a new innovation. It will revolutionize mental health care. However, it will take time to be developed and to generate profit. One at one day lah, you, you dah jadi a big entrepreneur kan, which insyaAllah I know you will. Make sure you invest in uh, data scientists and team lah. Yeah. Good luck after that. Good plan. Yeah. You can think of it bila there's another competitor akan create yeah. the same thing whatever you do, they create better than you. You can fikir pula what, what is the next. Ya, yeah. yeah? itu je lah pesan. Okay. Thank you. Jadi tanpa melingahkan masa, saya akan menjemput peserta kita yang ke-8, Erlina. Headline kami adalah Learning Fun Together di mana kami memupukkan unsur-unsur kegimbaraan dan pembelajaran dan juga boleh bermain bersama-sama ahli keluarga yang lain. 85% jualan kami adalah daripada inflatable pool tapi tidak bermaksud barangan kami yang kami jual ketika ini adalah tidak boleh demand kerana masih dalam tempoh percubaan. Customer base kami adalah daripada Facebook kerana kami fully online dan sebanyak 74% dan 57% adalah golongan wanita. Dan produk kami adalah produk yang sama kualiti dengan jenama antarabangsa. Terima kasih daripada saya. Kalau saya yang sama tu hmm. apa ni you punya price dengan yang your computer punya price tu sama ke ataupun you lagi mahal? Ah uh, actually ada yang lagi mahal ada yang lebih murah tapi average lah sebab kami bagi satu bundle package. Oh I, th I think still uh, you you kena cari the the the, the USP the selling proposition hmm. untuk you ketengahkan you, you punya brand. That, that's how I see it. Faham, eh? faham. Ya yeah, betul. Seterusnya saya mempersilakan peserta kita yang ke-9, Ari.
Now our tagline is beyond grocery because uh, up to grocery we are doing delivery too at the same time. Here we are providing a quality frozen food which is premium one. All of our product is in affordable price so everyone uh, income classified T20, M40 and 430 can get our product and come to the pricing and focus. The pricing is affordable. The maximum price is 245. That's all from me. Thank you. Uh, Daram, you have a branding strategy. Yes, uh, the first one is to provide quality premium uh, frozen yes. food. Yes. Sir. Uh, but at the same time, you mentioned the situ you have your slide. The target market include B40, B40 yes. M40. So I think that is an affordable price that uh, as a customer can bought it. You're pricing about 245 ringgit. Eh? Yes, sir. I don't think that B40 they can afford to buy. In the among uh, uh, that I have research, I think that that price is okay to them. Eh? Kita dah sampai ke peserta kita yang terakhir. Jadi saya jemput Uzaifa. Pinjam.co adalah sistem pengurusan atas talian untuk syarikat sewaan yang mana kita membantu mereka uh, operate dan grow bisnes mereka. Kita uh, Pinjam.co ni lebih kurang macam Shopify tapi fokus kepada sewaan. Sistem ini sesuai untuk syarikat-syarikat sewaan seperti uh, sewa kereta, sewa basikal, sewa kamera, uh, uh, cleaning cleaning equipment dan macam-macam lagi. Kat Malaysia ni kita tiada lagi competitors tapi dekat global market kita ada uh, beberapa. How do we differentiate ourselves? We focus on two things. Great design dan juga user experience dan yang paling penting flexibility. Dan apa yang saya nak tekankan kat sini adalah we are here to build the future of renting. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Uh, you ready tak? untuk which is you tak akan dapat profit within uh, within dalam within yang masih terdekat ni 2 3 tahun ni you tak akan dapat okay. profit you rasa macam mana so saya rasa okey sistem ni alhamdulillah lah sekarang ni kita punya investment on development tu dah berkurang sebab sistem ni kita boleh bawa sistem yang sama kita boleh bawa lagi banyak businesses yang guna lagi untung untuk kita you nak create this business ni this system you nak the value ke ataupun you nak kan the profit kita create value dulu. Kita help this rental business tu kita akan jumpa angle yang mana kita boleh profit kan. Baiklah, Saifa. Terima kasih kepada Saifa. All Terima the best kasih. for you. Terima kasih. Jika di sesi penjurian lalu tiada penyikiran yang telah dibuat. Jadi, bagaimana pula dengan sesi kali ini? Semuanya terletak di tangan juri kita. Jadi kita tunggu selepas sesi perbincangan juri bersama Master Azria dan mentor selepas ini. apa iteration dia tu ni lah so she harapkan nak create market product dia bukan dengan pesakit in terms of dia punya positioning tu dia tak tahu nak articulate macam unprepared based on dia punya social media and so tiga assignment dia buat dia buat satu je guys do engagement dia bro we are not convinced bahawa dia nak bawa produk Malaysia so called is everywhere keputusan telah berada di tangan saya jadi dengan ini saya akan menjemput peserta yang pertama untuk tampil ke depan. Peserta yang pertama saya jemput Azika untuk ke ruang penjurian. Azika, anda dah bersedia? Saya nak minta maaf kerana saya terpaksa mengumumkan anda adalah peserta terbaik untuk minggu ini. Jadi jadi saya minta mentor Azarul untuk tampil ke depan mungkin untuk berikan sedikit cendera hati sebagai tanda penghargaan kepada Hazika. Persilakan. Saya datang tu memang serah diri je lah macam Fatah sebab saya lah Kira aku terkeluar cakap lah terkeluar So bila dia umumkan Saya mengum, saya terpaksa mengumumkan Yang anda merupakan peserta terbaik Saya macam Jadi di tangan saya kini terdapat empat nama Yang akan saya panggil Ke ruang penjurian Nama yang pertama 
Erlina. Atira. Dan yang akan bersama-sama dengan mereka berdua, Ari. Dan peserta yang terakhir yang akan saya panggil, Khadija. Jadi sekarang ini saya akan jemput ketua juri kita, Cik Hamdan, untuk memberikan ulasan kepada keempat-empat peserta kita. Okey, so saya mulakan dengan Khadija. Uh, betul you ada dapat banyak uh, pujian tadi. Uh, but then I think uh, number one is that you are the lowest in terms of score dalam social media. That's where 30% gone. Uh, Ari, I think all of the judges tak dapat nak appreciate the, the proposition yang yang you bagi tadi. Uh, in terms of presentation, selling premium, targeting B40, M40 and, and you are everywhere. So, uh, and again, I think your preparation uh, untuk membuat presentation. As compared to the other participant, I think you, you, you are unprepared. Atira, magic ruler atau training? Atau apa? Uh, tak, sangat-sangat tak jelas. Elina, Malaysia kah, import kah, just trading kah, dropship kah, uh, tak ada clarity. So, um, those are the observations by the judges on uh, four of you. Okey, Fatah. Baiklah, itu dia ulasan daripada Encik Hamdan. Jadi, saya akan memanggil dua nama ini dan bila saya panggil dua nama ini, sila tampil satu langkah ke hadapan. Erlina. Atira. Erlina. Anda terselamat dan anda boleh sertai rakan-rakan anda. Khadija dan Ari, sila tampil satu langkah ke hadapan untuk bersama dengan Atira. Atira dan Ari, anda terpaksa meninggalkan program Sukses 4.0. Sekian saja paparan untuk episod ke-6 program Sukses 4.0 dibawakan oleh SME Bank. Kepada penonton di rumah, jangan lupa saksikan program ini pada hari dan waktu yang sama di Esra Wani. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Untuk soalan minggu seterusnya, sila layari Facebook Sukses 4.0 SME Bank selepas siaran ini berakhir. Selepas hari, minggu depan pun orang akan keluar. So, orang yang terbaik akan duduk lah. Dah duduk satu rumah, padahal saya itu orang di India kan. Yang abang-abang semua jaga macam adik sendiri kan. Yang macam satu macam lah. 
teruskan perjuangan anda sebab uh, bagi saya kebanyakan mereka yang menyertai pertandingan ini mereka ada yang di tahap start, start up kan jadi ini adalah uh, milestone anda untuk melangkah lagi jauh